This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser nature has led it stray into shadow. using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Bringen Sie uns näher ran. Bereit machen für Einschlag. Panzer! 12 Uhr! Formation Feuer ein an Scholler!
technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory meant staying alive.
man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Alone? Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. You're only ready to die. Billy Bridger says on my pad here criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> did you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes you didn't get sent down with you then? Because I did all them jobs on your own. Oh, yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're going to fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. But I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. 
Do you like the seaside? Teams are two, move! <laughs> I, I'm sick! I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're liven yourself up, come on! There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Check, will ya? I can barely move without spilling over. <laughs> what do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. You still have the explosives on ya? Yeah. I modified them a bit and all. You know what to do! Careful with this one, mate. Up and over! That's a Stuka incoming. Them the planes are meant to blow up? Yeah, yeah, that's them all right. Bleeding all over the place. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen. This drop requires a certain amount of feet on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Got some jerrys over here. See some barrels over there. Yeah, I don't want to get too near them if things get interesting. Are you sure about these bombs of yours? This safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught, though? You're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself? Glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy! Whoa, whoa, whoa! Fuck these for damn soldiers. You horrible bastard, Mason.
That's what we're looking for. Patience's not gonna believe the blast from this beauty. Time to get out of here. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Watch this. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert Can I just in. say no, it you then. can't. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Folks, let's see what you've got. Yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes, ain't you? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! You're gonna have to do this next one on your own, alright? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'll get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang on everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shit hole. Don't stand there staring at me. Move. Go. Better get a move on then.
Need to make sure none of the supplies here get put to use. That bunker might have what Mason needs. That's the radar stations. Far, shall we? Lead of last in this beauty.
Need to shut down the trade offs. Shut up, they're not. Dead order to it. have what our mission needs in there. Okay. 
a picture to HMS Sussex. Can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so... You know... Just... Don't leave us behind. damage down here. Oh, yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all going to be fine. They've arrayed out a boat to come and get us. You did what? I raided out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an iron cross exactly where we are. You're useless. I fucking know that, don't I? I did rather spend time myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Don't listen to me, you liar! Like You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger? A trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. That infantry will be here any second. Now find some cover and I'll support you from up here. How long can we keep this up? 
You know what you're talking about, Mason.
Son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. <laughs> Fuck off. I'm telling you. <sighs> wait, 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 wait. Ah, I got gotcha. you. Now you're strolling off and leaving me. I'll come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, 
and massive German fortifications for me and you to assault. I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs> Vertelle deinen Hemlihit. Wie alt ist Synthes hat? Lange der es erwackert und verstörend. Der kommt zum Bahn, vertelt ihm eine Historie um Skarpninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn ist fortsatt in Tyskland. Ich sah nur Familien, mein so wild. So nur er ja her hier. Projekt. Etter die Monstren ist Kugeln. Hm. Vor drei Tagen Sieden prüfte ein Liten britisch Kommandotroppe und führte ein Reich. Wir haben einen Techniker her. Angriffe liegt es nicht. Die blieb drebt, aber wir fangen es. Wie weht, hat nur ein Ader hüte. Bara fortell mig vem det är. Det finns uttalliga historier om skumla skapningar i de norska skogarna, Leutnant. Men då du bör bekymra dig för det finns inte där ute. Du har inte varit där så länge, har du? Vet du vad ditt anlägg ger? Vad det producerar? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke blir du sendt til Tyskland. 
Och där kan utspörringen vara mycket mer ubehaglig. Vanna i detta anlägge är mycket mer en essentiell för krigsinsatsen, Leutnant. Folket ditt skapar ett monster här i dina byggningen, fattar du?
Ich 
Er vermisst seinen Hund, habe ich gehört. <lacht> Armer Kerl. Bei dem ist das Glas echt immer halb leer. In eine Fabrik, wenn es man ist unmännlich, immer Ohne so mürrisch zu sein. Ich war eine Woche dort, bevor Wenn's ich hier bin. gewesen. Kauft ihr einen Hund? Mit was? Zu ja, erwarten, dass los, was du willst. Lebt auf einer mal Platz.
Hvor var det her i nærheten? Hvad gør du her? Fuld efter dig. Prøv at redde livet ditt. Ja, der findes vigtigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig. Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger nok forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg går du med nødt og stopper deg. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal det til deg? Nei, vi er bare våget ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Kom med snart. Pass døra. Skynd deg! De er her! Skynd 
Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? Ikke stor om et halvt år siden utenfor. Vi ikke kan stoppe hver tid. Gå! Vi møtes på brua.
gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Du må øve den. Trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette å hamle på for meg. Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotter og meg, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må ha Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt inn din strukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungt vannet. De henter tungt vannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungt vannet, Kain. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tungt vann over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra.
Cuidado con Marta, tranquilo. Jeg må være bygd av det jeg markerer på planen. Jeg må finne politistasjonen. Das sind 
ist auf unserer Seite. Denne tallurken. Det her. Jeg må ødelegge alt. Der er kaj. Fisken er oppe bare tungt av meg.
Le muore di tal Komm, meine Bunkchen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden
Stefanie skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Du trenger makt. Du kan høre deg hos alle. Hallo? Hva da? De sendt hier!
Schritt weiter! Regardez-les, des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Ça, c'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'air. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça. Et ça, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français.
On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent.
minuscule face à la guerre. Une autre fourmi prête à se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout le temps. Non, pas moi. Je suis d'aimer. Je suis d'aimer. Et Dieu me viendra en aide. L'équipement était souvent de mauvaise qualité, pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez d'aimer, cherche, trouve un moyen pour que ça marche.
l'ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer.
de l'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa Est-ce qu'on... Est-ce qu'on est qu a gagné Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. Waouh, wow. on a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eus On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y 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 dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux.
Ils sont tous morts. Ils ont placé en barrage. Pour pas que les patrouilles allemandes me voient. Essayez de communiquer maintenant. Il y avoir beaucoup de survivants ici.
Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Come on! 
Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les hommes en pleine la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinung On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite <rire> Vous allez crever. Vous êtes cerné. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, attends, attends. attends. Ils pensent qu'on va rester là ou bien battre en retraite. Le plus gros de la force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance visé Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre, une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie. Voilà, signal envoyé.
maintenant. Je vais descendre ces 
salaud Ok, c'est parti On doit se débarrasser de ces canons. On ne 
n'étaient pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner, quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Quand 
quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Clown erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. dass wir Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja, Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder und... Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. 
Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Die Verbände. Ich spiele keine Rolle. Sie sind 
Stellung zerstört. Jetzt sind die andere. Das war die letzte Artilleriestellung.
Das war der letzte. Sie haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Herz. Ja, Kommandant.
Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch eure Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Oh ja, Gott noch mal. Sie sind zu so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Gerd. 
So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde!
Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale.
Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug. Alles mit den Sichern! Lassen Sie niemanden auf dem Schnell! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! 
In Bewegung bleiben oder Deckung suchen.
Die haben uns markiert. Die Deckung schnell! Mach mir ein bisschen Boden gut. Zurück zur Versorgungsstation an der Brücke. Verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott. Doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Katz. Komm. Tu das nicht, Katz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. I was a good soldier. 
one among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.